നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോവാം കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്താണിത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ കീഴിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബോഡിയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിവിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബോഡി ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സിവിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബോഡി ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ ബോർഡിൽ എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എക്സ് ഓഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോമിനേറ്റഡ് പേഴ്സൺസും ഉണ്ടാവും നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഈ എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിനെയും എക്സ് ഓഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സിനെയും നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിനെയും എല്ലാം ഈ ബോർഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഈ ബോർഡിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ബോർഡിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് സോ ആ അഞ്ച് വർഷ കാലയളവിലായിരിക്കും ഈ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആ ഏരിയാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ് ഓഫീഷ്യോസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇതിൽ മൊത്തം എട്ട് എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ബോർഡിൽ മൂന്ന് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അവർ മിലിറ്ററിത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും എട്ട് എലക്റ്റഡ് മെമ്പറും മൂന്ന് നോമിനേറ്റഡ് മിലിറ്ററി മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് എക്സ് ഓഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ പിന്നെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഈ ബോർഡിൽ അംഗമായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് ഓഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സ്റ്റേഷൻ കമാൻഡർ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഗാരിസൺ എഞ്ചിനീയർ പിന്നെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും കൂടി ചേരുന്നതാണ് എക്സ് ഓഫീഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മൂന്ന് പേരാണ് ഉള്ളത് സോ ജസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡിയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഉള്ളത് എട്ട് എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സും മൂന്ന് മിലിറ്ററി മെമ്പേഴ്സ് അവർ നോമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മൂന്ന് എക്സ് ഓഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സും പിന്നെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഇപ്പോൾ അറുപത്താറ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബോർഡാണ് ഉള്ളത് അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അറുപത്താറ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബോർഡാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബോർഡിന് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നാലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം നാല് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബോർഡ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി ടു കാറ്റഗറി ത്രീ കാറ്റഗറി ഫോർ അങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കാറ്റഗറി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എക്സീഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് അമ്പതിനായിരം ആൾക്കാരിൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയെ കാറ്റഗറി വണ്ണിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക കാറ്റഗറി ടു എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സീഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ടെൻ തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ കുറവുമുള്ളത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ബിലോയും നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് കാറ്റഗറി ടൂവിലാണ് ആ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് വരിക കാറ്റഗറി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതോ പോപ്പുലേഷൻ എക്സീഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് പത്തായിരത്തിനേക്കാളും കുറവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനേക്കാളും കൂടുതലും പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി ത്രീൻ്റെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബോർഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കാറ്റഗറി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതോ പോപ്പുലേഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ബിലോ ആണ് അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ കാറ്റഗറി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരത്
അതുപോലെ ഇവർക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻകം അഥവാ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് റിസോഴ്സസ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഇവർക്ക് വേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റും ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിനുള്ള കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ടൈമിലും ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ സമയത്ത് മീറ്റിങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക ഈ തുടങ്ങിയ ഡ്യൂട്ടീസും ഇവരിൽ അർപ്പിതമാണ് ആൻഡ് എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും പവറും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യണം ആൻഡ് അത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ആൻഡ് ആരെങ്കിലും ഈ ഈ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് മിസ്കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് മിസ്കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അർബൻ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിലെ പല ടൈപ്സ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ഈ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോക്കൽ അഡ്മി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസും അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അഭാവം എന്നുള്ളതിനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അർബൺ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് സ്കെയർ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവാറ് അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ ബോഡീസ് അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസിന് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അർബൺ ലോക്കൽ ബോഡീസ് എപ്പോഴും സ്കെയർ ഫിനാൻ സ്കെയർ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയർ ഫിനാൻസസ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മെയിൻ ഘടകം എന്താണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻകംസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾസ് പക്ഷേ ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ജന ഈ ടാക്സുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുന്ന ടാക്സ് മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്തത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ ആയിരിക്കും ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് റവന്യൂ അക്യൂറൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല ടാക്സസുകളും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അർബൺ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ എക്സ്പെൻസസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഈ ലോക്കൽ ബോഡീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസിനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ഇനഫായിട്ടുള്ള അവർക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം കിട്ടുന്നില്ല സോ ഇതിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് പിന്നെ ഈ എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിന് അതായത് ലോക്കൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ മെയിൻ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവർക്ക് പുതിയ ടാക്സസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്താണ് അധികം എലക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസും പുതിയ ടാക്സുകളൊന്നും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്തൊരു ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിസ് അവരുടെ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്നും മാറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ആൾക്കാരും പുതിയൊരു ടാക്സസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല സോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസർവിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ ഇത് ഇത് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും അതായത് പുതിയ ടാക്സസ് ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ടാക്സസ് പ്രോപ്പറായി കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻകം ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻകം
പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അർബൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പല ലോക്കൽ ബോഡീസിനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് സിവിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പോലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ അർബൺ ബോഡീസ് എല്ലാം ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ അർബൺ ബോഡിയിൽ എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സാലറി പോലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ അല്ലെ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ വൈ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റീനെ പറ്റി പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ പി ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ സെഡ് ജെ വരെയ്ക്കാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ വൈയിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്തു ഇങ്ങനത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വന്നതോടുകൂടി തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സാണ് ഈ അർബൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻ എയ്ഡെല്ലാം ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അർബൺ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആർ ആരിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോവുകയും ഈ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വയം പര്യാപ്തമായി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഭരണത്തോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിലാണ് സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തത്വ തത്വചിന്തയിൽ തന്നെ വിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ആർപ്പൺ ലോക്കൽ ബോഡീസിന് ഒട്ടും ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫിനാൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത്തതാണ് അൺപ്ലാൻഡ് ഏർബനൈസേഷൻ എന്താണ് അൺപ്ലാൻഡ് ഏർബനൈസേഷൻ നമ്മൾ അർബനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ മോസ് ടു റൂറൽ ടു അർബൺ ഏരിയ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഫോർ ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻകം എർണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടും റൂറലിൽ നിന്ന് അർബണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊരു അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അർബണൈസേഷൻ അത് ഈ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെ തടയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ പോ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൺ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് മൂലം പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതായത് ഈ ലോക്കൽ ബോഡീസിനെ അവരുടെ സർവീസസ് ആവശ്യത്തിന് അത്ര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് മൂലം ആൾക്കാർക്ക് മുനിസിപ്പൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ഫെയിലായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പോപ്പുലേഷനിലുണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ആണ് ആ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബേസിക് സർവീസസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പോലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൈക്ക് വാട്ടർ സാനിറ്റേഷൻ പിന്നെന്താണ് റോഡുകളായിട്ട് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹൗസിങ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ക്രൈമിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുകയും ലീഡ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ലൈഫ് അൺസേഫ് ആൻഡ് ഹൊഴിബിളാവും ഈ സിറ്റി ഈ സിറ്റി ആ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും സേഫ് അല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അർബൺ പ്രോബ്ലംസിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫങ്ഷനിങ്ങും കറക്റ്റായി നടക്കും സോ അ
അടുത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ട്രാഫിക് കൺജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ് അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ എമേർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിനുദാഹരണമാണ് അർബണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏതിലേക്കാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് മേ ലീഡ്സ് ടു അർബൺ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിലേക്ക് അർബൺ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ആകുകയും അതുവഴി അർബണൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എക്കോളജിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻ പല ഒരു നമ്മൾ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്ത പല സിറ്റുവേഷൻസും എമേർജ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേർ ടു അർബൺ and which may lead to ecological degradation and population uh, pollution of water air and land so this is the second point unplanned urbanization and the third one is excessive state control excessive state control endayirikum 1992 na shesham state control korneyittund ennu parayunnengil kodi pakshe local bodies mostum depend cheynade illengil koodal എന്തിനും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലാനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ചേഞ്ചസോ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സോ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഈ അർബണിനെ കൂടുതൽ ഓട്ടോണമസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അർബണെ അർബണിൻ്റെ ഈ ഡിപ്പെൻഡീവ് നേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും ഈ അർബൺ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അർബൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഈ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് എപ്പോൾ വേണേലും ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പവറും സ്റ്റേറ്റിനാണ് സോ ഈ അർബൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെ എപ്പോഴും ത്രെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഓവർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇവിടെ പവർ കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുനിസിപ്പൽ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിൽ ഇവർ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെല്ലാം ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബഡ്ജറ്റിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇതിനെ ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിൻ്റെ കീഴിൽ മാത്രമാണ് ഈ അർബൺ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മൊത്തം ഫങ്ഷനിങ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസും കൊടുക്കുന്നത് സോ ഈ എക്സസൈസ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അർബൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കറക്റ്റായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായ മാനറിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ലോ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡിക്വേറ്റ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇവരിൽ നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു കാരണം എന്താണ് ഇൻഡിക്വേറ്റ് ഫിനാൻസ് ഓർ ഓർ സ്കാൻ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ എന്താണ് ജനങ്ങൾ ഒട്ടും ഇവരുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ അതായത് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്ന് ഇൻകം കിട്ടുന്നില്ല ഇൻകം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പല ഏരിയയിലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ നടക്കുന്നില്ല ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രോപ്പറായിട്ടില്ല അൺപ്ലാൻഡ് കോളനികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലമ്മെ കൂടുതൽ കൂടുതലും വേഗത്തിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റോഡിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസും നടക്കുന്നില്ല ഈ ഫിനാൻസിൻ്റെ കുറവ് ഇല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ പിന്
this is the fourth point and fifth one is multiplicity of agencies multiplicity of agencies ennu parayunnathu nammal parnu agencies ennu vachenda oru special purpose unda unique purpose agencies unda oru particular purpose nu vendi mathramayittu create cheyidittulla agencies adinu udaharanam pollution control ennu parayunnathu pollution control board so ingante agencies okke ennu parayunnathu agency sambandhichidathola idu local government ne oru base threat aanu kaaranam endanu ingante agency work cheynathu bureaucrats aayirikkum ingante agencies work cheynathu aarayirikkum bureaucrats inde kile aayirikku ivaru work cheyida pakshe endanu idu local government inde philosophy ki nere thirinjittaanu kaaranam endanu local government ennu parayunnathu janangala therin edukkapettu ninga prathinidhigal aanu avarku vendi parikkunnathu pakshe ee agencies ennu parayum endanu അതിൽ കൂടുതലുള്ളത് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പീപ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡറി റോള് മാത്രമേ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്തിലും കൈ കടത്താനുള്ള അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെയും ഈ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിനായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ഈ അർബൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് പ്യുവർലി അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ അവരുടെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അധികാര പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ലോ അർബൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് സ്റ്റേജ് എല്ലാം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എല്ലാം എന്താണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതൊരു ഈ ഒരുപാട് ഏജൻസീസും ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസീസും ഈ ലോക്കൽ അർബൺ ബോഡീസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പ്രശ്നം അതായത് മെയിനായിട്ടും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ആണ് ഇവർ ഇവർ ഏജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും ഈ അർബൺ ലോക്കൽ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പീപ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റും എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മിസ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് തടയിടുകയും അതെന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ മുന്നിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേഴ്സണൽ ഇതിലെന്താ ജോലിക്കാരുടെ ഗുണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിൻ്റെ ഗുണം ഈ അർബൺ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പേർട്ടിന് ആവശ്യമാണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലവാരമുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ മുനിസിപ്പൽ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് അൺട്രെയിൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ മുനിസിപ്പൽ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ട്രെയിൻഡ് ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ ഈ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നില്ല അട്രാക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മുനിസിപ്പൽ സർവീസസ് പൊതുവെ ഇൻഫീരിയർ സർവീസസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ടാലൻറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആരും തന്നെ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് പ്രൊഫഷണൽസിൽ നിന്നും ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം എന്തൊക്കെയും ലോ പേ സ്കെയിലായതുകൊണ്ടും അലവൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും സോ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ പേ സ്കെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അലവൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ബെറ്റർ ലീവ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ടെർമിനൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ പലതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഇൻഫീരിയർ സർവീസസ് എന്ന് കണക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുനിസിപ്പൽ സർവീസസ് ഏരിയയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ സോ പ്രൊഫഷ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്സ് ഉള്ളത് ഒരു ഇല്ലാത്തത് മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് ആൻഡ് അടുത്ത പ്രശ്നമാണ് ലോ ലോ ലെവൽ ഓഫ് പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറവായിട്ടിരിക്കുക ഇതും ഒരു അർബൺ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് നേരിടുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് അർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആൾക്കാരായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതലുള്ളവരായിരിക്കും സിറ്റി
പക്ഷേ അവർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പോലും താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആരും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അർബൺ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ അർബൺ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പലരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ലൈവ്ലിഹുഡ് അതായത് അവർക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിറ നിറവേറ്റാനുള്ള ഒരു ഇൻകം ഏണിങ് സി സ്ഥലമായിട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പകരം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് സോ ലോ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ആരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തും ആവാം എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോ ലെവൽ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓർ പീപ്പിൾസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ മുൻസിപ്പൽ ബോഡീസ് ഓർ അർബൻ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് problems